Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel de Photographix. Donc aujourd'hui on va apprendre à mélanger le noir et blanc et la couleur. Donc plutôt mettre de la couleur dans du noir et blanc. Donc en fait pour ce faire on va déjà voilà la photo de départ. Donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un autre calque par dessus ce calque là qu'on va convertir en noir et blanc. On effacera la partie ici en noir et blanc pour révéler ce qu'il y a sur ce calque du dessous, à savoir la couleur. Donc pour copier un calque, on le prend et on le glisse ici, donc sur créer un calque. Donc je peux déjà l'appeler noir et blanc. Hop. Donc pour convertir, donc il existe différentes solutions, mais celle que je vous recommande, c'est en fait dans Photoshop Elements, c'est d'aller sur le menu accentuation, convertir en noir et blanc. Et là, vous allez voir, vous avez, en regardant ici, plusieurs options. Donc chacune a un petit effet. Donc vous pouvez en plus le, le modifier en jouant sur les, les curseurs ici. Donc moi j'aime bien l'effet le, paysage saisissant. Donc on va partir là-dessus. Donc maintenant, en fait, je vais ajouter un masque de fusion. Donc, pour être sûr qu'il soit bien sélectionné, on a les quatre petits crochets là. Donc je sélectionne le pinceau. La couleur de premier plan, c'est le noir. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en peignant en noir sur le personnage, donc comme je vous disais, en fait, le noir rend transparent. Donc ce qui va être rendu transparent là va permettre de visualiser ce qu'il y a sur le calque du dessous, à savoir les couleurs. Donc pour bien travailler. Je n'hésite pas à zoomer. Je fais un clic droit pour prendre, on va dire, un pinceau un peu plus grand. Et c'est parti. Voilà, un peu plus grand, peut-être pas, finalement. Hein. Voilà, la tunique du sadou. Là, j'aurais pu mettre un pinceau plus grand, mais bon. Allez. Voilà. Qu'est-ce qu'on... Ah oui, il y a tout ça encore. L'avantage du masque de fusion, parce qu'on aurait pu choisir l'outil gomme aussi pour faire ça, mais l'avantage du masque de fusion, je vais vous montrer, je vais faire exprès de me planter en fait, c'est que si jamais on déborde, et ben il suffit de repasser en blanc. Et comme le blanc rend opaque, et ben on peut effacer à nouveau. Voilà. Donc voilà. Euh, alors, certains pourraient trouver peut-être l'effet un peu trop prononcé. Donc ce qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est créer... Ah oui, on ne peut pas parce qu'il y, y, y a le calque. Donc je double-clique sur le calque, je valide par OK. Maintenant, il n'est plus protégé. Donc je peux prendre... Donc je copie d'abord. Donc je peux prendre... Ce, ce calque là et le glisser dessous le masque de fusion on n'en a pas besoin je le mets à la corbeille appliquer le masque non je le supprime donc en fait ce qu'on peut faire maintenant c'est diminuer ici l'opacité du calque voyez donc là il est devenu invisible là il est à 100% Très bien avoir envie de faire quelque chose qui soit un peu moins fort que tout à l'heure donc quand on était à 100% donc voilà ce tutoriel est terminé je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel de photographics